আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আরো দুইটা ইম্পর্টেন্ট গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছি তো প্রথম সমস্যায় বলা আছে 85% বিশুদ্ধ 20 গ্রাম চুনাপাথর ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় এসটিপি তে কত লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে দ্বিতীয় সমস্যায় বলা আছে চুনাপাথরের একটি নমুনায় 96% ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আছে ও চুনাপাথরের 150 গ্রাম পরিমাণ ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 1.1 এটিএম চাপে কত আয়তন হবে সেটা নির্ণয় করো তো প্রথম সমস্যা আমরা সমাধান করছি তো এই টাইপের ম্যাথ আমরা আগে করেছি অনেকটা কিন্তু এখানে আমাদের যে মানগুলো দেয়া আছে সেটা डिफरेंट এখানে বলা আছে 85% বিশুদ্ধ চুনাপাথর অর্থাৎ আমরা যদি সেই চুনাপাথরের নমুনার 100 গ্রাম নেই তার মধ্যে 85 গ্রাম হবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং অবশিষ্ট 15 গ্রাম হবে অন্য কোনো পদার্থ এই কারণে ওই চুনাপাথর যখন আমরা বিক্রিয়া ব্যবহার করব তখন যতটুকু ব্যবহার করছি সম্পূর্ণটুকু কিন্তু বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করবে না তার কিছু অংশ বাদ যাবে এবং অবশিষ্ট যতটুকু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হিসেবে থাকে সেইটুকু বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করবে এই কারণে কতটুকু বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে সেই পরিমাণটা আমাদের আগে নির্ণয় করতে হবে তো এখান থেকে আমরা লিখব যে 100 গ্রাম চুনাপাথরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে 85 গ্রাম অতএব 20 গ্রাম চুনাপাথরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে 85 20 ডিভাইডেড বাই 100 গ্রাম তাহলে 17 গ্রাম তাহলে 17 গ্রাম আসলে আমাদের বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করবে এবং এই 17 গ্রাম থেকে যেই পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডটা উৎপন্ন হবে সেটাই আমাদেরকে এখন নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমে বিক্রিয়াটা লিখব ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ তার সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এবং পানি তো বিক্রিয়াটা সমতা করার জন্য এখানে আমরা হাইড্রো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে 2 দিয়ে গুণ করলাম তো এখানে 1 মোল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে 1 মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের যদি আণবিক ভর আমরা নির্ণয় করি তাহলে পাচ্ছি ক্যালসিয়ামের জন্য 40 কার্বনের জন্য 12 প্লাস অক্সিজেনের জন্য 16 ইনটু 3 গ্রাম অর্থাৎ 100 গ্রাম তাহলে 100 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে আমরা 1 মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এসটিপি তে যা আয়তন 22.4 লিটার এই পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করি তাহলে 17 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে কত পরিমাণ বা কত লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে সেটা আমরা এখন নির্ণয় করব তাহলে 100 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় 22.4 লিটার অতএব 17 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় 22.4 ইনটু 17 ডিভাইডেড বাই 100 লিটার 3.808 লিটার তো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার অর্থাৎ আমরা যখন 85% বিশুদ্ধ 20 গ্রাম চুনাপাথর এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাবো সেই বিক্রিয়ায় এসটিপি তে 3.808 লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে তো এখন আমরা দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করছি চুনাপাথরের একটি নমুনায় 96% ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আছে তাহলে এখান থেকেও আমাদের চুনাপাথরের যে পরিমাণ দেয়া আছে 150 গ্রাম এই 150 গ্রামে কতটুকু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকবে সেটা আগে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা লিখব 100 গ্রাম চুনাপাথরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে 96 গ্রাম অতএব 150 গ্রাম চুনাপাথরে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে 96 ইনটু 150 ডিভাইডেড বাই 100 গ্রাম 144 গ্রাম 144 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করবে এবং এখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় তৈরি হবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ তার সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এবং পানি তো এই বিক্রিয়াটা সমতা করার জন্য আমরা হাইড্রোক্লোরাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে 2 দিয়ে গুণ করলাম এখন এখানে 1 মোল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে 1 মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায় এবং 1 মোল ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর হচ্ছে 100 গ্রাম তাহলে 100 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড পাচ্ছি এসটিপি তে যাওয়া আয়তন 22.4 লিটার কারণ 
আমরা জানি এসটিপিতে সকল গ্যাসের মোলার আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার যেহেতু এই এই বিক্রিয়ায় এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যাচ্ছে এর কারণে এসটিপিতে এই গ্যাসের আয়তন হবে টোয়েন্টি লিটার তাহলে আমরা হান্ড্রেড গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে যদি টোয়েন্টি লিটার পাই কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে ওয়ান গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে কতটুকু পাবো হান্ড্রেড গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার অতএব আমাদের পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ফোর ওয়ান ফর্টি ফোর গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায় টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু ওয়ান ফর্টি ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড লিটার থার্টি টু পয়েন্ট টু সিক্স লিটার এখন এই পরিমাণটা যে আমরা বের করলাম সেটা কিন্তু এসটিপিতে অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং ওয়ান এটিএম চাপে কিন্তু আমাদেরকে বলেছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটিএম চাপে আয়তনটা নির্ণয় করতে এ কারণে এই আয়তনটাকে আমরা এই টেম্পারেচার এবং প্রেশারের আয়তনে কনভার্ট করব এ কারণে আগে আমরা মানগুলো লিখছি টি ওয়ান এসটিপিতে টি ওয়ান হচ্ছে টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন পি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান এটিএম এবং ভি ওয়ান হচ্ছে থার্টি টু পয়েন্ট টু সিক্স লিটার এবং আমাদের টেম্পারেচার দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটা সেটার সাথে আমরা কেলভিন এককে কনভার্ট করার জন্য টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস করলাম তাহলে টু নাইনটি এইট কেলভিন পি টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটিএম তাহলে বি টু ইকুয়াল টু কত আমরা জানি সূত্র হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু ভি টু বাই টি টু তো এখান থেকে ভি টু এর মান আমরা বের করবো এই জন্য ভি টু ইজ ইকুয়াল টু পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু বাই পি টু তা আমরা এখন মান বসাচ্ছি পি ওয়ানের মান ওয়ান এটিএম ভি ওয়ানের মান থার্টি টু পয়েন্ট টু সিক্স টি টি এর মান টু নাইনটি এইট এর মান হচ্ছে টু সেভেন্টি থ্রি অতএব পি টু ইকুয়াল টু থার্টি টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান লিটার তো এটাই হচ্ছে আমাদের এই ম্যাথের সমাধান তো আমার প্রথমত হচ্ছে নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম কার্বনের থেকে কতটুকু ক্যালসিয়াম কার্বনের আসলে বিক্রি অংশগ্রহণ করে সেটা বের করে সেখান থেকে কার্বন ডাই পরিমাণ বের করলাম থার্টি লিটার এবং এই মানটাকে পরবর্তীতে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটিএম চাপে কতটুকু হয় সেটা বের করলাম অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে থার্টি লিটার तो आशा करी सबा आज के सल्यूशन दो बुझते पे सबा के असंख्य धन्यवाद भिडियो देखार